டெய்லரிங் தமிழ் டெக் சேனலுக்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வெளியில் கிளாஸுக்கு போகாமல் வீட்டிலேருந்து யூடியூப் மூலமாக ஈஸியாக டெய்லரிங் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டெய்லரிங் தமிழ் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பில் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு தோன்ற நிறைவுரைகளை கமெண்டில் தெரிவிங்க இன்றைக்கி நாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் அளவுள்ள ப்ளவுஸுக்கு லைனிங் எப்படி கட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு ப்ளவுஸுக்கு ஒன்றா கட் பண்ணுறேன் அதனால் ரெண்டு லைனிங் ஒன்றான் ஒரே நேராக நான் வச்சு போட்டிருக்கேன் கீழே வந்து மடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சும் மேலே சோல்ட்ரு பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சும் விட்டுருக்கேன் ப்ளவுஸோட மொத்த உயரம் பதிமூன்று இன்ச்சு அதை அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சோல்ட்ரு பிடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச் நம்ம ஏற்கனவே கீழே விட்டுருக்கோம் அதனால் அதை சேர்த்த வேண்டியதில்லை ரெண்டு சைடு பதிமூன்று இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அளவுள்ள ப்ளவுஸு தேர்ட்டி ஃபைவை சிக்ஸால் வகுத்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வருது இதுதான் வந்து சோல்ட்ரோட அகலம் சோல்ட்ரோட அகலம் ஆம்ஹோலோட உயரம் ரெண்டுமே ஒன்றே தான் இனி பின்பக்க அகலம் தேர்ட்டி ஃபைவை நாலால் வகுங்க வகுத்திங்கன்னா எட்டே முக்கால் வரும் இந்த எட்டே முக்காலுக்கு ஆகிற நீங்கள் மறுபடியும் ஆஃப் இன்ச் சேர்த்திக்கணும் அப்போ ஒன்பதே கால் வரும் இந்த ஒன்பதே கால் தான் பின்பக்க அகலம் எந்த ஒரு அளவு ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் அதை நாலாலாக வகுத்திங்கன்னா வர்ற ஏன்சர் கூட அரை இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க இப்போ எட்டே முக்காலிலிருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏழே முக்கால் இதுதான் ஆம்ஹோலோட சுற்றளவு இந்த மூணன்னு நம்ம மெயினாக கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் எந்த ஒரு அளவு ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை சிக்ஸ் அளவு வகு வகுத்திங்கன்னா வர்றது தான் உங்களுக்கு சோல்ட்ரோட அகலமும் ஆம்ஹோலோட உயரமும் சோல்ட்ரோட அகலத்தை நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் கூட்டவோ குறைக்கவோ வேண்டாம் சோல்ட்ரோட ஆம்ஹோலோட உயரம் மட்டும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வரலாம் ஒரு சில ப்ளவுஸுக்கு ஆம்ஹோலோட உயரமும் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்குங்க இனி பின்பக்க அகலம் ஒன்பதே கால் மார்க் பண்ணுங்கள் அதுவே கீழேயும் மார்க் பண்ணுங்கள் அது ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுட்டு சைடில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பிடிச்சி அடிப்போம் அதுக்காக ஒரு ஒன்றரை இன்ச் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம் நீ ஆம்ஹோல் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச் நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஆம்ஹோலோட உயரம் எவ்வளவோ அதில் பாதி மார்க் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டில் பாதியை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நீங்கள் ஒம்பதே ஹால் மார்க் பண்ணதுலேருந்து அரை இன்ச் முன்னாடி மார்க் பண்ணுங்கள் அதை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி ஆம்ஹோலோட ரவுண்ட் ஏழே முக்கால் வருதான்னு அளந்து பார்த்துக்கோங்க ஒரு வேளை கம்மியாக வந்தால் நீங்கள் இந்த ஆம்ஹோலோட உயரத்தை நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் அதிகமாக வந்தால் நீங்கள் ஆம்ஹோலோட உயரத்தை கம்மி பண்ணணும் நீ சோல்ட்ரு எவ்வளோ அகலமோ அதில் பாதியை சோல்ட்ருக்காக மார்க் பண்ணிக்கோங்க சோல்ட்ரில் பாதி மார்க் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு சோல்ட்ரோட அகலம் கரெக்டாக வரும் நீ பின்பக்க பின் கழுத்து உயரம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீ அது உங்களுக்கு வேணுங்கிற சேஃபில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் கழுத்தாக இருந்தால் ரவுண்ட் கழுத்து பால் கழுத்தாக இருந்தால் பால் கழுத்து அவ்வளோதான் நம்ம தேவையானதெல்லாம் மார்க் பண்ணியாச்சு நீ நம்ம இதையை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேவையான இடங்களில் சிசர் கட் போட்டுக்கலாம் நம்ம எப்பவுமே பேக் கட் பண்ண உடனே கை கட் பண்ணோம் கீழே மடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சும் கை சோல்ட்ரு கட்ட பு ஆம்ஹோல் கட்ட பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சும் விட்டுக்கோங்க இனி ப்ளவுஸோட உயரம் எவ்வளவோ கையோட உயரம் எவ்வளவோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவோட உயரம் அஞ்சரை அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அளவு உள்ள ப்ளவுஸு அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கடையில் ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு குறைக்கணும் ஸ்லீவ் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறனால நான் த்ரீ மட்டும் குறைக்கிறேன் 
அப்போ அஞ்சரையில் மூணை கழிச்சிங்கன்னா ரெண்டரை வரும் அந்த ரெண்டரையை ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்குங்க அந்த கோட்டு மேலே உங்களுக்கு ஆம்கோல் சுற்றளவு ஏழே முக்கால் வந்தது அதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கழிச்சிங்கன்னா ஏழே ஹால் ஏழே ஹால் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏழே ஹாலில் பாதி மூ மூன்றை அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க அந்த மார்க் பண்ண ஸ்ட்ரே சென்டரில் மார்க் பண்ண புள்ளியிலேருந்து முக்கால் இன்ச்சு மேலே ஒரு மார்க் பண்ணி அது வரைக்கும் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு மீதியாக ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் கை மார்க்கிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மார்க்கிங் முடித்த உடனே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஜாயிண்டிங் கட்டை சிசர் கட் போட்டுக்குங்க சென்ட்ரலையும் ஒரு சிசர் கட்டு கீழே மடிச்சடிக்கிற வக்கம் ஒரு சிசர் கட்டு இந்த இடத்துல வி மாதிரி மார்க்கிங் வரும் அது வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை ப்ளவுஸில் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறத கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு லைனிங் கிளாத் போட்டு கட் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் மொத்தமாக நாலு பீஸ் கிடச்சிருக்கு அதை எப்படியே விரித்து போட்டுக்கோங்க பாதி மார்க் பண்ணியிருந்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு கால் இன்ச்சு மேலேயும் அந்த கோட்லேருந்து கால் இன்ச்சு மேலேயும் செகண்ட் கீழே அந்த கோட்லேருந்து கால் இன்ச்சு கீழேயும் மார்க் பண்ணி அதை அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எஸ் சேஃபில் கிடைக்கும் அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் உள்கட் பகுதியின் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சிசர் மார்க்கு அவ்வளோதான் ஸ்லீவ் கட்டிங் முடிஞ்சுது இன்னொருக்கா சொல்கிறேன் இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் ப்ளவுஸுங்கிறனால இடையில் ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்லீவோட ஹைட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறனால நான் மறுபடி அதுலேருந்து அரேஞ்ச் கழித்து த்ரீ மட்டும் நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ஸ்லீவோட மொத்த உயரம் அஞ்சரை இன்ச்சு அஞ்சரையில் மூணு போச்சுன்னா ரெண்டரை இன்ச் வரும் இந்த சைடு ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு அந்த சைடு ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸ்லீவ் கட்டிங் முடிஞ்சது இனி நம்ம ஃப்ரண்ட் கட்டிங் பார்க்கலாம் கீழே இடுப்புக்கு மடிச்சடிக்கிறக்கு அரேஞ்ச் விட்டுருப்போம் அங்கே ரெண்டு சைடுமே மார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே சோல்ட்ரு பிடிச்சடிக்கிற வக்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேக் தட்டோட அகலத்திலிருந்து மறுபடியும் ஒரு ஒன்னே ஹால் இன்ச்சுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரில் கப் டாட் பிடிப்பீங்க இல்லைங்களா ஒன்னே ஹால் இன்ச் ஒன்றரை இன்ச் அங்கே அது எவ்வளோ பிடிப்பீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சைட்லேயுமே இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக விடணும் மேலே சோல்ட்ரு கட்டை விட வேண்டியதில்ல கீழே மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக விடணும் அது ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க இனி முன்கழுத்து உயரம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க முன்கழுத்து உயரம் ஆறே முக்கால் அது கூட ஒரு கால் இன்ச் சேர்த்து ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி முன்கழுத்து உயரத்திலிருந்து பட்டி ஜாயிண்ட் வரைக்கும் ஹைட் நம்ம எவ்வளோன்னு மார்க் பண்ணணும் அதுக்கு முன்கப்பு உயரம் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க முன்கப்பு உயரம் தைச்சதுக்கு அப்புறமா பதிமூணு வருது அப்போ நீங்கள் கட்டிங் பண்ணையில் மேலே அரேஞ்ச் கீழே அரேஞ்ச் விடுவீங்க அப்போ பதினாலு இன்ச்சு வைப்பீங்க அந்த பதினாலுலேருந்து ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் நீங்கள் கழிக்கலாம் ஒன்றை கழித்தா பட்டியோட உயரம் ரொம்ப ஹைட் கம்மியாக இருக்குது அதனால் ரெண்டு இன்ச் கழிக்கிறேன் பதினாலில் ரெண்டு போனால் பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டேன் நீ அந்த பன்னெண்டுலேருந்து மேலே முன்கழுத்து உயரம் ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ண வரைக்கும் ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க நீ சோல்ட்ரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரு மார்க்கு மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே சோல்ட்ருலேருந்து மேலே சோல்ட்ரு கட் பண்ணிவிட்டு ஆம் ஹோல் ரவுண்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கழுத்து கட் பண்ணாதனால முன்கழுத்து எந்த இடத்துக்கு வரும்னு பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீ பேக் பாயிண்ட் தேவையில்லை எடுத்துடலாம் நீ முன்கழுத்து கரெக்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க அது ஏழு இன்ச் உயரம் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த ஏழு இன்ச் உயரம் வர வக்கம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கலாம் முன்கழுத்து ரவுண்டாக வேணும்னா நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இனி ஆம் ஹோல் சுற்று அளவு மறுபடியும் கால் இன்ச் குடஞ்சி எடுக்கணும் நம்ம பேக் தட் எவ்வளவோ அதே அளவுக்கு தான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே வந்து ப்ளவுஸோட உயரம் ரெண்டு சைடு மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க முன்கப்பு உயரம் பதினாலு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த பதினாலு இந்த பட்டியோட உயரம் பன்னெண்டு மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு லென்த் நாலரை இன்ச் வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப லீனாக இருக்கிறவங்களுக்கு நாலு இன்ச் லென்த் வரலாம் மீடியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நாலரை வரலாம் குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு அஞ்சு வரணும் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு 
ஹைட் அளந்து பார்த்துக்கோங்க பதினாலு வருதான்னு இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க பட்டியோட உயரம் ரெண்டரை இன்ச் வருது அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து ரெண்டரை தான் அந்த சைட்லேயும் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ணதுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் நீங்கள் மேலே தள்ளி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து முன்னாடி கப் டாட் பிடிக்கிறக்காக நீ இதையெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா பட்டியோட உயரம் பன்னெண்டு மார்க் பண்ணிக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கோடு போட்டுருக்கிற பக்கம் அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோ ஸ்கேல் வச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிசர் கட்டிலிருந்து ஹைட் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன்றரை இன்ச் ஹைட் வருது நீங்கள் ரெண்டு இன்ச் மேலே ஏற்றிக்கிறனால பன்னெ பதினாலிலிருந்து ரெண்டக்கல் கழித்து பன்னெண்டு இன்ச் அப்படி வச்சுருப்பீங்க அந்த ரெண்டு இன்ச் குறைச்சனால உங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச் வருது இதே ஒன்றரை இன்ச் குறைச்சிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றே ஹால் இன்ச் வரும் அந்த கப் டாட் வி பிடிக்கிறத விட்டு போட்டு மீதி லென்த் அளந்துக்கோங்க பத்திரை வருது அதே பத்திரையை பட்டிக்கு மார்க் பண்ணுங்கள் நீ பட்டியோட உயரம் நம்ம ரெண்டு ரெண்டரை இன்ச் வந்துருந்தது அந்த ரெண்டரை கூட ஒரு அறையை சேர்த்து மூணு மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து ரெண்டரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்குது அதை நம்ம அடிச்சடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஊக்குப்பட்டி சைடில் நம்ம ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டரை கூட ஒரு இன்ச் சேர்த்து சேர்த்துனீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச்சு அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடு ரெண்டரை இன்ச் கீழே கிளாத் மடிச்சடிக்கிறதுக்கு விட்டுருக்குறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க அரை இன்ச் விட்டாலே போதும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்கிறனால ரெண்டரை இன்ச் விட்டுருக்கோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் கட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு டாட் வரைக்கும் மூணு இன்ச் லென்த் வந்துருந்தது அதே மூணு இன்ச் இங்கே வரணும் ஒன்றரை இன்ச் கீழே இறக்கணும் அந்த ஒன்றரை இன்ச் கீழே இறக்கி மூணு இன்ச் லென்த் வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் கீழே வி ஷேப்பில் கிடைக்கும் அதை ரவுண்ட் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பட்டி கட்டிங் முடிஞ்சுது இதே மெஷர்மெண்ட்டில் தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் கட்டிங் மட்டும் அவங்களோட கப் உயரத்தை பொறுத்து அளவுகள் மாறுபடும் அதை மட்டும் நீங்கள் அளந்துக்கலாம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி